Коллеги, приветствую. И сразу же хочу напомнить, что президенты Беларуси и России встречаются регулярно и общаются во время двусторонних переговоров и на площадках различных саммитов. Так что точно дефицита вообще не испытывают. И всегда их переговоры – это, конечно, масса информационных поводов для нас, журналистов. Но все-таки хочу сказать, что к этой встрече в Сочи было приковано особое внимание. Оно понятно, юбилейная дата интеграции. И надо сказать, что в этом смысле последний год для Беларуси и России – стал ну, по-настоящему годом ускорения. Это Россия. Тепло. Если честно, еще на старте было очевидно, что это рабочие переговоры. Конечно, у кого-то, может быть, и был соблазн подписать программу действий и заявить о новом этапе интеграции. Но суть важнее красивых смыслов. Даже по кипам документов на столах в переговорном зале было понятно, до компромисса по вопросам в интеграционных дорожных картах еще шагать и шагать. Хотя последние полгода и особенно последние дни работа правительств Беларуси и России в этом направлении кипела. Сближали позиции. Минимальная публичность переговорного процесса вызвала шквал домыслов. Я вот сейчас смотрел телевидение, все каналы российские, пересмотрел э, другие, перечитал телеграм-каналы, как модно сейчас. Э, все задаются вопросом в России. А что Лукашенко там, с чем он туда едет, чего он приехал вообще? Я скажу, Владимир Ильич, мы действительно немало сделали, но мало говорим о том, что сделали, а надо было бы. Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа, нашего договора. Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор. Люди должны и субъекты хозяйства иметь равные условия для жизни и работы. Все. Равные условия, больше ничего не надо. Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы по 200 долларов газ покупать и нефть покупать не по 63 доллара за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Наши коллеги на правительственном уровне, министры, председатели правительств провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее договора о союзном государстве, поговорили о том, что и как нужно сделать для того, чтобы выполнить то, что еще не, не выполнено в рамках этого документа, что можно было бы актуализировать в связи с меняющимся обстоятельствами, поговорить о перспективах. Вот мне кажется, что это... В этом смысле наша встреча сегодня является знаковой. Не знаю, видит ли особый знак в том, что сразу после протокола в зале погас свет, выходя, кто-то из прессы задел выключатель. Спасибо белорусскому президенту, который шутка изгладил этот журналистский казус. Но вот позиция Беларуси уж точно не покрыта мраком и тайной. Минск увязывает дальнейшие шаги интеграции не с абстрактными планами, мол, там на горизонте маячит общий рынок энергоресурсов, а для начала с вполне реальными вопросами экономической повестки 2020-го. Цена на газ, компенсация налогового маневра, такой финт, от которого наша нефтянка несет миллионные убытки. Вряд ли это назовешь союзническим шагом. То и дело возникает бан на поставки товаров, который как по мановению волшебной палочки минимизирован был перед переговорами. Ну и на том спасибо. Но вот если это все не решать, то как же дальше бок о бок идти по пути интеграции? Надо сблизить позиции именно в экономике. И самое главное, мы должны четко говорить нашим людям, объяснять, что Беларусь ничего не просит. Мы нигде ничего не просили никогда, того, чтобы нам подарили что-то или дали. Мы подписали равные условия в экономике, чтобы наши предприятия имели доступ такой же на российский рынок, на наш общий рынок, как и российские предприятия. Мы просим равных цен на нефтепродукты, мы хочем прозрачного ценообразования. Все, больше ничего. И э, вот эти вопросы и надо сблизить. 
ответить. Вот по этим вопросам и идут ключевые э, переговоры. И идут тяжело, не просто. Ну а где они могут идти просто, если вопросы касаются серьезнейших вопросов, серьезнейших э, проблем. Поэтому радует то, что э, переговоры очень длинные были. Радует то, что главы государств нашли общий язык. Они всегда его находили. Самое главное, чтобы сейчас чиновники четко выполняли поручения глав государств и сближали позиции по тем э, болевым вопросам, по которым поручили им президенты страны. Что касается рынка нефти и газа, но ну, это очень сложный комплекс вопросов, здесь очень можно много говорить, но я скажу одно. Республика Беларусь вообще представляется в этом отношении, я бы сказала, самым надежным партнером для Российской Федерации. Например, что касается сегодняшней ситуации, связанной с запуском «Северного потока-2», в связи с которым у Российской Федерации возникают определенные проблемы уже. Беларусь в этом отношении является надежным партнером. Я хотела бы напомнить нашим российским коллегам, вообще то, что мы имеем, мы не ценим, а потерявши плачем. И мне кажется, вот здесь очень много таких пунктов, к которым уже достаточно привыкли, что они есть и ничего с ними не изменится никак, которые на самом деле стоит ценить и в определенном смысле учитывать при таких серьезных переговорах. Что не является предметом переговоров, это вопрос суверенитета. Переговоры длились больше пяти часов, и журналисты, наши российские коллеги в соцсетях делились трудностями ожидания. Мол, белорусская делегация такая внушительная, что приходится сидеть в коридоре. Это при том, что белорусский пул раз в пять меньше российского. Но тут коллеги лукавят, просто оставаться в пресс-центре было себе дороже. Риск лишиться информации. Выходящие из зоны переговоров сразу попадали в плотное кольцо репортеров. Осторожно. Насколько хорошо идет этот процесс? Да, переговорный он есть, переговорный, что стороны обмениваются своими позициями, так что еще продолжается. Когда переговоры затянулись, то кремлевский пул шутил, готовимся к нормандскому формату. Хотя дело не только в том, что шло напряженное обсуждение двусторонней повестки. По суете официантов стало понятно, время на обед тоже нашлось. Тем более, что юбилейная дата, повод поднять бокалы. В меню барабулька, каре теленка и клубничный торт. За 20 лет можно? Ну давай. Подробности меню интеграции, конечно, скрасили время ожидания, но пищу для размышлений ждали по итогам переговоров. Глава Минэкономразвития, руководитель российской части рабочей группы Орешкин рассказал, что удалось сблизить позиции, что президенты догрузили поручениями. Белорусских министров мы не дергали, понимая, что они сосредоточены на переговорных моментах. Уже после наш посол в России Владимир Семашко рассказал подробности. Договорились по электроэнергетике, по вопросам сотрудничества таможен служба, а значит осталось согласовать 8 дорожных карт из 31. В ближайшие две недели должен быть согласован и вопрос цены поставок российского голубого топлива. Что касается газа, значит, мы обменялись позициями. Они во многом или зачастую, правильно сказать, не совпадали. В конце концов, президент определили направление. И э, я признателен президенту России Владимиру Путину, что он Тут же в перерывах, когда между встречами этот ответ президента, он дал поручение значит, Алексею Борисовичу Миллеру, председателю управления ПАО «Газпром». Ну и при нас буквально руководство, так сказать, и премьеры, и вице-премьеры а, Дмитрия Анатольевича да, Медведева и, соответственно, значит, Козаку. Значит, о том, чтобы действительно... И буквально в течение недели-двух мы вот эти разногласия, пересчеты, мы должны согласовать определенные расчеты там, значит, по поясам, доходность mm -hmm. на поставки газа и так далее, так далее, для того, чтобы в конце концов, вот, где-нибудь через пару недель доложить, что мы нашли эту развязку, наше представление, что мы должны идти по снижающейся траектории. В конце концов, в этом и состоит суть всех этих переговоров сегодня. Мы должны создать материальную базу будущего союзного значит, государства. Но а какая-то база, если взять газ, например, у нас на границе газ почти в два раза дороже, чем в Смоленской области. Поэтому мы ставим вопрос, что постепенно, к первому значит, января 2021 года, мы должны прийти к такой же цене, как вот на границе и так далее. Ну а для того, чтобы это было убеждено, что это будет так с первым 2021 года, мы... Ставим вопрос о том, что давайте уже двигаться и в 2020 году. Пусть uh -huh. хотя бы на половину пути, половину пути это пройдет.
Весной инцидент с грязной нефтью больно ударил по Белоруссии. Вопрос компенсации, речь идет о 70 миллионах долларов, затрагивался на встрече. Что касается налогового маневра, то из-за необходимости унифицировать налоговое законодательство нужно больше времени, два года, чтобы механизм компенсации издержек заработал. Но есть гарантии, которые позволят нашим НПЗ следующий год пройти уже безболезненно. Найденные развязки и по поставкам продовольствия. Нашли развязку, что значит, и, соответственно, президенты дали поручение Мельсихуспродам и России, и Белоруссии, чтобы ну, нашли компромиссный вариант. Вернее, он найден, его нужно оформить нормально. Оформить, записать в дорожной карте. Это, я считаю, серьезная подвижка. То есть работа на интеграционном треке движется. Прежде не раз Александр Лукашенко четко давал понять. В ущерб национальным интересам никто никакие документы подписывать не собирается. А уж тем более сдавать суверенитет. Им Беларусь не торгует. Еще раз заявляю, никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред. Но главное, запомните. Я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал. Я вместе с вами, с народом, создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Никто не возьмется сказать, удастся ли разрешить оставшиеся сложные вопросы белорусско-российской повестки к Новому году. Но то, что лидеры планируют еще раз встретиться до боя курантов в Питере, уже прозвучало. Придется дважды думать над подарками, ведь президентами главы государств успели обменяться уже в Сочи. Журналисты, зная характер нашего президента, не сомневаются, что еще до этого момента, до 20 декабря, Александр Лукашенко даст знать о том, что думает и обязательно выскажется по теме сочинских переговоров. В главном эфире Наталья Бреус, Дарья Белоусова-Петровская, Илья Цветков и Виталий Селявка. Сочи, Россия.